欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博新代言即将官宣，品牌预热了，粉丝们才知道，真是全员底层。王一博又要有新的代言官宣了，你们知道吗？相信很多人都是猛的，毕竟最近可没听到有关王一博的代言瓜。甚至连大粉都没有宣传。自从清朗行动以来，内娱大粉基本都会与艺人团队进行对接，有什么事情都会在第一时间传达给粉丝们，让他们知晓。所以这一次，当大粉们都不知道王一博要官宣新代言之时，粉丝们那是更加猛了。于是，当品牌方突然给自家代言人预热要官宣之时，不知情的粉丝才有了一个大的惊喜。一开始，大家还都不敢认，毕竟品牌方在社交平台上也只是放出了一个剪影，但确实有些王一博的影子在，他那与众不同的小奶标在剪影中还是很明显的。而且看到预热文案中“热爱”“赛道”和“舞台”三个关键词，那是王一博的几率就极大了。真正让粉丝们敢相信的，还的是品牌方在另一个媒体平台上的发文，直接多重身份揭晓。滑板少年、摩托赛手、街舞队长，这三个身份一出，那是生怕粉丝们猜不出来啊，就差直接报王一博身份证号码了。这个时候，粉丝们这真的确认王一博要官宣新的代言了。可作为粉丝，自家偶像要官宣的新代言，不但自己不知道，就连大粉都不知道，不得不感慨一句：王一博粉丝全员底层了。其实， 2022年以来。王一博官宣新代言的速度相比前两年是有所下降的，频率的降低加上代言的到期，就很容易给人一种他的商业不行了的感觉。但其实，王一博如今的代言很明显是一种去冗存真，有些代言与王一博如今的发展不甚匹配，双方选择不再合作也没什么。更何况，王一博不久前才官宣的蒙可赖的代言。足以打破黑粉们嘲弄的商业不行，毕竟能让羽绒服界的天花板官宣成为七十年来首位全球品牌代言人的王一博，他的商务会差。其实从王一博如今的代言来看，他的选择更多的是偏向实用类，是粉丝们真实会需要的，而不是只能为了销量委屈自己去冲，结果买了只能吃灰的商品。一开的专注于做净水行业。更是在2018年就与央视达成深度合作，进行全方位的宣传，品牌形象得到了极大的认可。如今合作王一博，那也是将自家用户人群下沉，拥有更多的年轻用户。马上一十月二十三日，王一博与易开的的合作就会正式官宣。如今只是预热，这段时间有净水器需求的粉丝们可以研究一下。看看自己家的水质适合什么型号的净水器，从林氏家居到到荣泰按摩椅，再到这一次的易开的净水器，粉丝们这居住生活条件真是越来越好了。期待新代言的官宣，希望下一次王一博有新的代言时会有提前通知，而不是突然袭击。毕竟品牌方发了预热广告，半天等不来粉丝们评论，恐怕心里还在嘀咕呢。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。